Hello everyone, Tanset MBA 2022 question paper analysis. Yes, exam is over. In uh, Ascent Education, we uh, faculties and experts na exams. After that, we had a discussion. So, every number of questions are in one section, there are a range of difficulty questions. Easy or easy to medium, or medium to medium, hard level questions. That's the analysis. And also, paper is disappointing in the paper. The paper is very happy in the paper. So, it was a tricky paper in general. Before detailed, I will tell you the details. I will tell you the sections. I will tell you the sections. Over the years, there are no questions in this year's Tanset. There are no questions. ஒரு சில செக்ஷன்ஸில் கண்டிப்பாகவே புதுசாக கொண்டு வந்திருந்தாங்க அதெல்லாமே கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாகவும் இருந்தது நிறைய பேருக்கு டிசப்பாயிண்டிங்காக கூட இருந்திருக்கலாம் வில் சி லெட் சி எவ்வளோ கொஷின்ஸ் இருக்குது என்னென்னலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ரிசல்ட்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் அட் ஃபஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன செக்ஷன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டரில் தான் கேட்டிருந்தாங்க போன வருஷம் இந்த ஆர்டர் கிடையாது போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் ஆர்டர் கொஞ்சம் மாதிரி இருந்தது அதே அந்த செக்ஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் அதுக்கப்புறம் ரீடிங் காம்பிகன்ஷன் அப்புறம் குவான்டிடேட்டிவ் ரீசனிங் பேசலாம் குவான்டிடேட்டிவ் ரீசனிங்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இது லாஜிக்கல் ரீசனிங் தான் முழுசாக இருந்தது குவான்ட்லேருந்தோ கான்செப்ட்ஸ்லேருந்தோ நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்கல தான் பட் இப்போதைக்கு சிலபஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா அது குவான்டிடேட்டிவ் ரீசனிங் தான் ஸோ தேர்ட் செக்ஷன் இஸ் குவான்டிடேட்டிவ் ரீசனிங் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா சஃபிஷியன்சி லாஸ்ட் ஒன் நம்ம வேர்பல் ரீசனிங் இந்த அஞ்சு செக்ஷன் தான் இந்த ஆர்டரில் தான் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஒரு ஒரு செக்ஷனாக டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் ஃபஸ்ட்டு செக்ஷனே ரொம்பவே ட்ரிக்கியாக இருந்தது ஏன்னா இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி கேட்டதில்லை ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு பேசேஜ் தான் கொடுத்துருந்தாங்க லைக் பென்னட் ஜோசப் அவரோட ஆர்எஸ் ஆர்என்டெஸ் பேக்கிங் கம்பெனி அதில் அந்த கிரேட் லேபிளிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இது இந்த பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷனை பற்றி தான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டான ஒரு பேசேஜ் ரொம்பவே லெங்கியான ஒரு பேசேஜ்ங்க ஏன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட டூ ஸ்லை டூ சைட்ஸ் இல்லை த்ரீ சைட்ஸ் கிட்ட இருந்தது த்ரீ சைட்ஸும் தாண்டி ஃபோர்த்து சைடில் தான் உங்களுக்கு கொஷின்ஸே இருந்தது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பேஜ்க்கு இருந்த பேசேஜ் ரொம்ப லெங்தி கொஞ்சம் ட்ரை வேற ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த ஆர்டிகிள்ஸ் இந்த பிஸ்னஸ் ஆர்டிகிள்ஸ்லாம் படிக்க மாட்டேன் அதில் பெருசாக எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அந்த மாதிரி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ட்ரையான ஒரு ஏரியா தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக படிச்சிருக்க முடியாது உங்களால் கனெக்ட் பண்ணிருந்துருக்க முடியாது கொஞ்சம் ட்ரையான டாபிக் லெங்தி டாபிக் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் அதை விட கஷ்டமாக இருந்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருபது ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் ஒரே பேசேஜ்லேருந்து கேட்டிருந்துருக்காங்க ஒவ்வொரு த இயர்ஸ் நீங்கள் எந்த கொஷின் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தா லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேசேஜ் கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு ஒரு பேசேஜ்லேயும் கொஷின்ஸ் மாறி இருந்தது அதே திங்க் டென் ஃபைவ் ஃபைவ் ஆர் நைன் சிக்ஸ் ஃபைவ்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி மாறி இருந்தது போன வருஷம்லாம் பட் இந்த வருஷம் ஒரே பேசேஜ் அந்த ஒரே சுச்சுவேஷன்லேருந்து இருபது ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கும்போதும் நான் ஆக்சுவலி எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது எப்படி கொடுத்துருக்க போகிறாங்கன்னு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் பட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே ட்ரிக்கியாக இருந்ததுங்க ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை படிச்சிருப்பீங்க செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆன்சர் ஆப்ஷன் மார்க் பண்ணிட்டுருங்க வச்சுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேஜர் ஆப்ஜெக்டிவ்னு அதை மார்க் பண்ணிட்டுருங்க அப்படின்னா அடுத்து த்ரீ ஃபோர் ஃபிஃப்த் ஸ்டேட்மெண்ட் படிப்பீங்க பார்த்தா ஃபிஃப்த் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கும் ஆனால் ஒரு சின்ன கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டுத்தோட ஐடியாவுக்கு பின்னாடியும் ஸோ இது 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 என்ன மாதிரி ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் கிரியேட் பண்ணுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு தடவையும் இந்த மாதிரி சிமிலரான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் படிக்கும்போது நம்ம ஒரு ஒரு தடவையும் பேசேஜ் ரீவிசிட் பண்ணணும் இந்த இடத்த எங்கேயோ படித்தோமே பேசேஜில் அதை கோத்ரூ பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே விசிட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது திரும்ப திரும்ப இந்த மாதிரி நிறைய மல்டிப்புள் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை வந்து கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ட்ரிக்கி பேசேஜும் லெங்தி ஸோ அதனால் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணத லெவலை விட இது கண்டிப்பாக கொஞ்சம் ஹையர் லெவலாக தான் இருந்தது டிஃபிகல்ட் ஈஸி டு மீடியம்னு சொல்ல முடியாது எதர் மீடியம் இல்லை மீடியமை விட கொஞ்சம் கஷ்டமாக கூட நிறைய பேருக்கு இருந்திருக்கலாம் பட் பிஎஸ்ஏ டார்கெட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க லாஸ்ட் த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸில் நான் பிஎஸ்ஏ டார்கெட் பண்ணி பிஎஸ்ஏயோட பேசிக்ஸ் பிஎஸ்ஏ நாலேஜ் ப்ராப்பராக கெயின் பண்ணி பிஎஸ்ஏல நான் நிறைய கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தேன் பிஎஸ்ஏல நான் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் நிறைய டார்கெட் பண்ணி வந்திருந்தேன் அப்படின்ற பீப்பிளால் டெஃபினட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டீன் டு ஃபிஃப்டீன் அட்டன் பண்ண முடியும் ஒரு சில பீப்பிளால் ஃபிஃப்டீன் தாண்டி கூட போயிருக்க முடியும் பட் மெஜாரிட்டி பிக் சங்க் ஆஃப் பீப்பிளால் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் ஒரு தேர்ட்டீன் கொஷின்ஸ்லேருந்து ஃப
அந்த பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் அனாலிசிஸில் கொடுத்துருந்த அந்த பேசேஜை விட இது ரொம்ப ட்ரையாக இருந்தது ஏன்னா ரொம்ப வேர்ட்ஸ் ஆகட்டும் த வே தே கேவ் ஆர்டிகுலேட்டட் த கான்டென்ட் அது வந்து ரொம்பவே ட்ரையாக இருந்தது திரும்ப திரும்ப படிக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது கொஞ்சம் டைம் எடுத்து படிக்கிற மாதிரி இந்த பேசேஜ் இருந்தது கொஞ்சம் லெங்தி பேசேஜ் ரெண்டு ரெண்டு சைட்ஸ்க்கு இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் பட் படிச்சு முடிச்சிட்டீங்க பேசேஜ் நம்ம கன்சாலிடேட் பண்ணிட்டோம் பேசேஜோட ஐடியாவை காம்பிகன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கொஷின்ஸ் ஆர் ஈஸி ரொம்ப ஈஸிலி த்ரோன் அவே கொஷின்ஸ் டக்குன்னு பார்க்கலாம் ஓ இது தானே இதை நம்ம படித்தமே அது அந்த கரெக்டாக அந்த பேசேஜ் நம்ம வந்து காம்பிகன் பண்ணி அதை நம்ம மைண்டில் கிளியராக வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அந்த அஞ்சு கொஷினுமே போடலாம் ஸோ நைன் ப்ளஸ் ஃபைவ் மொதல் ரெண்டு பேசேஜ் ஃபோர்டீனில் டெஃபரெண்ட்டாக டுவெல் டு தேர்ட்டின் ஈஸியாக நம்ம கிளாக் பண்ணிட முடியும் சில பேரால் ஃபோர்டீன் அவுட் ஆஃப் ஃபோர்டின் கூட போட்டிருக்க முடியும் ஏன்னா அவ்வளோ ஈஸி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் இந்த தேர்ட் பேசேஜ் மேரி கியூரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேசேஜ்லேருந்து நமக்கு வந்து மொத்தம் அஞ்சு கொஷனில் சாரி ஆறு கொஷன் வந்தது ஸோ நைன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபோர்டின் இதில் ஒரு ஆறு கொஷன் ஸோ இந்த ஆறு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா பேராகிராஃப் எகேன் இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஒரே ஒரு பேராகிராஃப் தான் ரொம்ப குட்டி பேராகிராஃப் ஓரளவு ஈஸி தான் பட் என்ன பேசேஜில் டஃப் டிஃபிகல்ட்டி ட்ராப் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஒக்காபுலரி டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெசோலேஷன் அப்புறம் டிஸ்கிரண்டல்ட் டிஸ்யூஷன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ் டெய்லி கான்வர்சேஷன்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணாத வேர்ட்ஸ் நம்ம படிக்காத வேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் இருந்தது அந் அதில் இன்னும் டஃபாக இருந்தது என்னென்னா அந்த வேர்ட்ஸை வச்சு ஒரு ஒரு கொஷனும் ஸோ இப்போ டில் டிஸ்யூஷனை வச்சே ஒரு கொஷன் ஃப்ரேம் பண்ணியிருந்தாங்க டிஸ்கிரண்டல்டை வச்சு ஒரு கொஷன் ஃப்ரேம் பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் டிசலேஷனை வச்சு ஒரு கொஷன் ஃப்ரேம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நம்ம இதில் எந்த வேர்ட்ஸ் என்னென்ன வந்ததோ டஃபான வேர்ட்ஸை வச்சே ஒரு ஒரு கொஷனும் ஃப்ரேம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதை ஆன்சர் பண்ணியிருக்கிறது கொஞ்சம் டஃபாக இருந்திருக்கலாம் உங்களுக்கு ஸோ அதை தவிர மற்ற இருக்க ரெண்டு பேசேஜ் கண்டிப்பாக போட்டிருக்கலாம் இதுலேயுமே இந்த ஆறு கொஷனில் ஒரு மூணு கொஷன் டஃப் நான் சொன்னேன் இந்த ஒக்காபுலரி ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் டஃபாக இருந்திருக்கலாம் மிச்சம் இருக்கிற டூ டு த்ரீ கொஷின்ஸ் டெஃபினெட்லி ஈஸி ஸோ அவுட் ஆஃப் இந்த டுவெண்ட்டியில் ஆர்சி டார்கெட் பண்ணி நான் நல்ல ஆர்சியில் வந்து நல்லா ஸ்கோர் பண்ணணும் ரீடிங் காம்பிரிஹென்ஷனுக்கு நான் டைம் எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஆர்சி தான் என்னோடய மெயின் டார்கெட் அப்படின்னு உள்ளே வந்த கேண்டிடேட் எக்ஸாம்குள்ளே வந்த கேண்டிடேட்ஸால் டெஃபினட்டாக ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் டெஃபினட்டாக கிளாக் பண்ணியிருக்க முடியும் நல்ல செக்ஷன் நல்ல ஈஸியான செக்ஷன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் போட்டிருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ பெஸ்ட் அட்டம்ப்ட் ஃபார் ஆர்சி அண்ட் மொத்த செக்ஷன்லேயுமே இருக்கிற அஞ்சு செக்ஷனில் இந்த பர்டிகுலர் செக்ஷன் தான் ஈஸியும் கூட ஸோ தட் இஸ் செகண்ட் செக்ஷன் தேர்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு எல்லாருமே ரொம்ப டிசப் நிறைய பேர் டிசப்பாயிண்ட் ஆகிருப்பீங்க ஏன்னா குவான்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணவங்க குவான்ட் எனக்கு என்னோடய ஸ்ட்ராங் ஜோன் மேத் தான் குவான்ட்டோட கான்செப்ட்ஸ் குவான்ட்டோட ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸ் நான் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தேன் சால்வ் பண்ணியிருந்தேன் குவான்டில் நிறைய டாபிக்ஸ் பார்த்துருந்தேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரித்மெட்டிக் நம்பர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அல்ஜீப்ரா ஜோமெட்ரி பர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ்லாம் நான் நிறைய படித்தேன் ஒவ்வொரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸில் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் அப்படின்ற பீப்புள் எல்லாருமே கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்ட் ஆகிருப்பீங்க எஸ் இட்ஸ் ட்ரூ ஏன்னா உங்களுக்கு கேட்டிருந்த இருபது கொஸ்டினில் கான்செப்ட்ஸ் பெருசாக டெஸ்டே பண்ணலை கான்செப்ட் டெஸ்ட் பண்ணலை டாபிக்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணலை ஃபார்முலே யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க பென் அண்ட் பேப்பரே நிறைய யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்திருக்காது அண்ட்ல சென்டில் அது அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் கொஷின்ஸாக இருந்தால் நிறைய லாஜிக்கல் ரீசனிங் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் கொஷின் உங்களுக்கு லாஜிக்கல் ரீசனிங் தான் சர்க்குலர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருந்திருக்கும் லீனியர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருந்திருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோட் டேரக்ஷன் பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் அதாவது இந்த சவு நார்த் வெஸ்ட் சவுத் ஈஸ்ட் இது ரிலேட்டடான சில இந்த டேரக்ஷன் வச்சு சில கொஷின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணியிருந்தாங்க கொஞ்சம் கோட்ஸ் வச்சு சில கொஷின்ஸ் வந்திருந்தது ஸோ கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ்னு கூட ஒரு கொஷின் வந்திருந்தது ஸோ லாஸ்ட் இயர் லாஸ்ட் இயர் வந்திருந்தது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லேயும் கொஞ்சம் ஃப்ரே லாஜிக்கல் ரீசனிங் கொஷின்ஸ் வந்திருந்தது பட் சிலபஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டான்ஸ் சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணிடலை ஸோ அதனால் வி எக்ஸ்பெக்டட் இந்த வருஷமும் குவான்ட்லேருந்து கொஷின்ஸ் வரும்னு பட் இயர் ஆஃப்டர் இதை நம்ம கொஞ்சம் ரீ ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் அப்படின்னு நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் ஒய் பிகாஸ் ரெண்டு வருஷமாக தொடர்ந்து லாஜிக்கல் ரீசனிங் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க குவான்டிகேட்டிவ் ரீசனிங் செக்ஷன் அதுதான் வந்து சிலபஸ் படி அதுதான் செக்ஷன் பட் அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு லாஜிக்கல் ரீசனிங் ஆகட்டும் இந்த சர்க்குலர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் நிறைய
குவான் ஸ்ட்ராங் ஜோனாக உள்ளே வந்தவங்க நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் குறைஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது சில பேர் இந்த மாதிரி செக்ஷன்ஸ் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் கொஷின்ஸ் வந்துருச்சு அதனால் நான் நிறைய அட்டன் பண்ண வேணான்னு விட்டுட்டேன்னு நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ட் குறையும் அது ஆப்வியஸ்லி நமக்கு மார்க்கை கம்மி பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இல்லை நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் கம்மி பண்ணலை நான் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு குவான்ட் தான் ஸ்ட்ராங் நான் வேர்பல் பிஎஸ்ஏயில் வந்து நான் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பலை நான் பிஎஸ்சில் நிறைய கொஷின் டார்கெட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்டம்ஸ் நிறைய போயிருந்ததுன்னா அதனால் அக்யூரசி ரேட் மேபி அடி வாங்கியிருக்கலாம் ஸோ அக்யூரசி ரேட் கம்மியாகிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு இதில் மார்க் ஒரு இடத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த செக்ஷன் டெஃபினட்டாக இட்ஸ் கோயிங் டு ப்ளே க்ரூஷியல் ரோல் இந்த ஃபைனல் ஸ்கோர் பட் ஆன் அன் ஆவரேஜ் ஒரு நல்ல அட்டம் டீசெண்டான அட்டம் இந்த செக்ஷனில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெல் டு தேர்ட்டீன் கொஷின்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் அ டீசெண்ட் அட்டம் ஸோ அடுத்த செக்ஷன் டேட்டா சஃபிஷியன்சி கம்பேரிட்டிவ்லி இட்ஸ் ஈஸி ஏன்னா நீங்கள் குவான்ட் ஸ்ட்ராங் ஜோன் எனக்கு குவான்ட் நான் டார்கெட் பண்ணி உள்ளே வந்தேன் பீப்புளுக்கு பிஎஸ்டிஎஸ் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி டிஎஸ் ஈஸி கொஞ்சம் நமக்கு ப்ராப்பராக மேத் டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ப்ராப்பர் கான்செப்ட்ஸ் டாபிக்ஸ் லைக் ஸ்பீட் டைம் டிஸ்டன்ஸில் இந்த கொஷின்ஸ் வந்திருந்தது போட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் அதில் இந்த கொஷின்ஸ் வந்திருந்தது நமக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரையாங்கிள்ஸில் இந்த கொஷின்ஸ் வந்திருந்தது அண்ட் கொஞ்சம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் இருந்தது அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் போன இயரும் இருந்தது டேட்டா சஃபிஷியன்சி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லேயும் நமக்கு இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஜூலையும் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் வந்திருந்தது வென் யூ கம்பேர் பிஎஸ் அண்ட் டிஎஸ் அதாவது ப்ராப்ளம் சால்விங் செக்ஷனையும் டிஎஸ்ஐயும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா டிஎஸ்எஸ் டெஃபினெட்லி ஈஸி கொஞ்சம் ஈஸி ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ் வந்தது நிறைய நீங்கள் வந்து பென் அண்ட் பேப்பர் வச்சு சால்வ் பண்ணவே தேவையில்லை ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் படித்து அதுக்கான ப்ராப்பர் காண்டெக்ட் புரிஞ்சு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணிங்கனாலே டக்குன்னு ஓகே போத் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் டுகெதர் தேவை இல்லை ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தாலும் சால்வ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத பேப்பர் பென் நீட் இல்லாமலே நிறைய கொஷின்ஸ்க்கு நீங்கள் இங்கே டார்கெட் மார்க் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் அதாவது ஃபைன் டச்சில் இருந்தவங்க நல்ல டிஎஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க ஒரு லாஸ்ட் த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸில் நிறைய டிஎஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பீப்பிளாளுக்கு இந்த செக்ஷன் நல்லாவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் இந்த எக்ஸாமில் ஸோ ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் டிஎஸ் டார்கெட் பண்ணி வந்த பீப்பிளால் ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டீன் இஸ் அ வெரி குட் அட்டம் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸும் போயிருக்கலாம் பட் ஃபிஃப்டீன் இஸ் அ வெரி குட் அட்டம் ஃபார் திஸ் செக்ஷன் அண்ட் தென் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் வேர்பல் ரீசனிங் ட்ரெடிஷ்னலான கிராமர் கொஷின்ஸுங்க ரொம்ப சட்டிலான ஒரு செக்ஷன் பெருசாக எதுவும் உங்களுக்கு ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ்லாம் எதுவும் இல்லை கொஷனோட டைப்ஸ் மாற்றலை கொஷின் வேரியன்ஸ் எதுவும் மாற்றலை ஸ்பாட் ஏரர் ஒரு மூணு நாலு ஸ்பாட் ஏரர் இருந்தது அப்புறம் ஃபில் இந்து பிளாங்க்ஸ் தான் எல்லாமே டென்சஸ் இருந்தது டென்சஸில் தான் ஐ திங்க் சிக்ஸ் டு செவன் கொஷின்ஸ் இருந்தது ஐ எம் நாட் ஸோ ஷார் வித் த நம்பர் பட் சிக்ஸ் டு செவன் டென்சஸ் கொஷின்ஸ் இருந்தது அப்புறம் ஆர்டிகல்ஸ் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் அப்புறம் அப்ராப்ரியேட் வேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பேசிக் கிராமர்ஸ் லாஸ்ட் ஒரு ஒவ்வொரு த ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன மாதிரி கிராமர்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க லாஸ்ட் இயர் மட்டும் தான் நமக்கு சினா நேம்ஸ் அண்ட் நேம்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க லாஸ்ட் இயர் ஒரு பத்து கொஷின் கிட்ட சினா நேம்ஸ் அண்ட் நேம்ஸ் வந்தது அப்புறம் பத்து வந்து அப்ராப்ரியேட் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரிப்போசிஷன் வந்தது இந்த இயர் அந்த மாதிரி சினா நேம்ஸ் அண்ட் நேம்ஸ்லாம் பெருசாக எதுவுமே இல்லை கம்ப்ளீட்டாக கிராமர் ப்ராப்பராக வேர்பல் ரீசனிங் இதுதான் இந்த மாதிரி தான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்டாக நான் வந்து சப்ஜெக்ட் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட் டென்ஷஸ் அப்புறம் வேர்ப்ஸ் அப்புறம் வாட் வாட் எல்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் ப்ரிப்போசிஷன் இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக கிராமர் ஸ்ட்ரக்சர்டாக கற்றுக்கிட்டு அது ரிலேட்டடாக நீங்கள் கொஷின்ஸ்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்ற பட்சத்தில் டெஃபினட்டாக இதில் வந்து ஒரு ஃபோர்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் கொஷின்ஸ் டார்கெட் பண்ணியிருந்தால் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்க முடியும் திஸ் இஸ் ஆல்சோ அன் ஈஸி செக்ஷன் ஸோ எஸ் டார்கெட் கொஷின்ஸ் நம்ம மூணு மாதம் நாலு மாதம் முன்னாடி ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணவங்களுக்கும் நம்ம ஒரு டார்கெட் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருந்தோம் அதே மாதிரி இப்போது லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் ஃபோர் வீக்ஸில் தான் பண்ண லாஸ்ட் மைல் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதுலேயும் நம்ம வந்து ஒரு டார்கெட் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருந்தோம் அந்த டார்கெட்டை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியுமா இந்த பேப்பரில் நடந்த டிப்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎஸ்ஏ வந்து கொஞ்சம் ட்ரிக்கியராக இருந்தது குவான்ட் வந்து அன்எக்பெக்டடாக உங்களுக்கு லாஜிக்கல் ரீசனிங் கொஷின்ஸாக வந்து இருந்தது ஆஃப்டர் ஆல் திஸ் நான் அந்த டார்கெட் கொஷின்ஸ் அச்சீவ் பண்ணியிருக்க முடியுமா எஸ் ரெண்டு சினாரியோலையுமே கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணியி
அந்த த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண கேண்டிடேட்ஸால் டெஃபினட்டாக கொடுத்துருக்க முடியும் அக்கி ஆப்வியஸ்லி அக்யூரசி ப்ளேஸ் அ வெரி பிக் ரோல் அதை நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் அண்ட் ஆல்சோ அந்த லாஸ்ட் த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ் லாஸ்ட் மைல் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியில் சொல்லியிருந்த மாதிரி அவங்க அந்த கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி தான் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் நீங்கள் இப்போ தான் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு ஃபோர்ட்டீன் இல்லை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் தான் உங்களுக்கு இருக்கின்ற பட்சத்தில் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி டார்கெட் வச்சு போங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் பட் திஸ் எக்ஸாம் இஸ் ஃபார் யூ கைஸ் ஏன்னா குவாண்ட் வந்து கஷ்டப்பட்டு மூணு மாதம் நாலு மாதம் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸால் கூட அவங்க என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்களோ அது வந்து கொஷின் பேப்பரில் இல்லை லாஜிக்கல் ரீசனிங் தான் வந்திருந்தது ஸோ உங்களுக்கும் நீங்களும் அவங்களும் குவாண்டோட செக்ஷனை கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே சேம் தான் ஸோ அவங்களுக்கு எவ்வளோ தெரியுமோ அவ்வளோதான் உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கலாம் லாஜிக்கல் ரீசனிங் செட் ஆஃப் கொஷன்ஸில் ஸோ உங்களால் டெஃபினட்டாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி ஏன் ஈவன் லாஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்களா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் கூட போயிருக்க முடியும் பிகாஸ் ஆர்சி ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கும் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் லாஜிக்கல் ரீசனிங்கும் உங்களால் நிறைய ஃப்ரீயாக அட்டன் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க அண்ட் டேட்டா சஃபிஷியன்சியும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா பேசிக் டேட்டா சஃபிஷியன்சி கொஷன்ஸ் தான் வந்திருந்தது ஸோ மூணு மாதம் முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணவங்களும் சரி ரீசெண்டாக தான் நாங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணவங்களும் சரி டெஃபினட்டாக நம்ம டார்கெட் என்ன வச்சோமோ அதை கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணியிருந்திருக்க முடியும் அதை ரீச் பண்ணுற மாதிரி தான் இன்றைக்கி பேப்பர் இருந்தது So, let's see, results results uh, results 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 we will launch an another video. Uh, in, in results in percentile vary agum, in take care, best wishes.